ఉంటారు <laughs> సో చాలామంది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎన్ని రోజుల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన విధంగా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఏ విధంగా మనం నేర్చుకొని పెట్టుకున్నట్టు బాగుంటుంది అనేది వారి మాటలు నేను తెలుసుకున్నా హలో సార్ హాయ్ అండి హాయ్ సో మీకు ఉన్నటువంటి బ్రాండ్ ప్రకారం అంటే పేరుతో కూడా అవసరం లేదు అంత మేధ అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఆ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి లేదా కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి ఆటోమేటిక్ మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట స్టూడెంట్స్కైనా సరే బయట వాళ్ళకైనా సరే థర్టీ ఇయర్స్గా మీ బ్రాండ్ మీకు ఉంది అండ్ అంత చా హ్యూజ్ బ్రాండ్ మీది చాలామంది అంటూ ఉంటారు సార్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ని వన్ వీక్లోనే థర్టీ డేస్లోనే నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అది సాధ్యమా ఎలా ఏ విధంగా అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఫస్ట్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ నాగరాజ్ రియలీ ఐమ్ డిలైటెడ్ సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అంటూ ఉండదు కాకపోతే ఇంగ్లీష్ని ఎన్ని రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు అనేది మీరు అడిగారు అవును అవును దీనికి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇన్ని రోజులు అని లేదండి ఓకే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో తన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు టీచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తను ప్రాక్టీస్ చేయడాన్ని బట్టి ఉంటుంది అయితే బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది ఒక బ్రహ్మ విద్య కాదు ఇది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చాను టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఫెయిల్ అయ్యాను అసలు ఇంగ్లీష్లో ఏ రోజు నలభై మార్కులు దాటి నేను సంపాదించలేదు నా అకాడమిక్స్లో అన్నీ సప్లిమెంటరీలో పాస్ అవుతూ వచ్చాను అలాంటి నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్తో సీరియస్గా తీసుకొని మూడు నెలల్లో నేర్చుకున్నాను ఏమీ రాని అసలు ఒక లేమన్ లాగా ఇంగ్లీష్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమీ రాని నేను మూడు నెలల్లో నేర్చుకున్నాను అలాంటి నాకే ఏమీ రాని నాకే మూడు నెలల్లో వస్తే నేర్చుకోగలిగితే ఈరోజు ఆల్రెడీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తున్న పిల్లలు ఇది చాలా ఈజీ అండి నిజంగా కావాలంటే వన్ వీక్లో నేర్చుకోవచ్చు వన్ మంత్లో నేర్చుకోవచ్చు కాకపోతే ఎన్ని రోజులు అనేది మనం ఎలా నేర్చుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను షూర్ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఆవిడ ఇంట్లో ఏదో ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ వచ్చిందంట ఆవిడ మెకానిక్ ఫోన్ చేశారు మెకానిక్ వచ్చాడు ఆయన ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఏ టూల్స్ లేవు ఏ టూల్స్ లేకుండా వచ్చాడు ఆయన ఎక్స్పర్ట్ ఏమండి ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ వచ్చింది అన్నాడు అనగానే ఆయన వచ్చి ఆ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చి హాల్ మధ్యలో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ చుట్టూ తిరగడం మొదలెట్టాడు అంట ఫైవ్ సిక్స్ రౌండ్స్ తిరిగి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి ఫాట్ మనీ అవుతుంది అన్నాడు ఫ్రిడ్జ్ని లైట్ వెలిగింది ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ అయిపోయింది అప్పుడు అన్నాడంట ఆయన మేడం ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ అయింది పని చేస్తుంది నాకు పై రూపాయలు ఇచ్చేయండి వెళ్ళిపోతా అన్నాడు అప్పుడు ఆవిడ ఏందంట ఏమయ్యా నువ్వు ఏం చేసావని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక తన్ను తన్ను ఒక తన్నుకి వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటావా నేను తన్నగలను మా ఆయన తన్నగలడు ఏం చేసావని నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆయన అన్నాడట మేడం నేను ఒక తన్నుకి ఒకటే రూపాయి తీసుకుంటాను మేడం కానీ ఆ తన్ను ఎక్కడ తన్నాలి ఎలా తన్నాలి ఏ ఫోర్స్లో తన్నాలి ఏ టెక్నిక్గా తన్నాలి అనే దానికి నేను తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు తీసుకుంటాను వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేయండి అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు తన్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఎలా తన్నావు ఏ టెక్నిక్గా తన్నావు అది ఆయన స్పెషలైజేషన్ అలాగే కొంతమంది ఏమంటూ ఉంటారంటే సార్ మూడు కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్ళినా వన్ ఇయర్ అయింది రాలేదంటారు కొంతమంది ఇప్పటికి వెయ్యి వీడియోలు చూసాను సార్ యూట్యూబ్లో నాకు రాలేదంటారు కొంతమంది ఇన్ని పుస్తకాలు కొన్నాను సార్ నాకు రావట్లేదు అంటారు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ డ్యూరేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఏం చేసావు ఎన్ని రోజులు చేసావు కాదు ఎలా చేసావు ఏ గైడెన్స్లో చేసావు ఏ పద్ధతిలో చేసావు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అలాగే ఒకే పద్ధతి కూడా అందరికీ సూట్ అవ్వదు ఎదుటి వ్యక్తిని బట్టి ఆ ఆయన పర్సెప్షన్స్ ఆయన రిసీవింగ్ లెవెల్స్ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఆయన కష్టపడే విధానం దాన్ని బట్టి ప్యాటర్న్ మార్చి చెప్పాల్సి ఉంటుంది అవును సో అందుకని చెప్పే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది ఈజీ ఎన్ని రోజులు అని చెప్పలేం కానీ ఖచ్చితంగా సీరియస్గా ఎవరైనా చేస్తే త్రీ వీక్స్ అండి నిజంగా చెప్పాలంటే త్రీ వీక్స్ బికాస్ ఏదైనా సరే ఒక హ్యాబిట్ రావాలి అంటే మనకి ఒక సైకలాజికల్గా మనలో ఒక బిహేవియరల్ మార్పు రావాలి అంటే 
ఇప్పుడు మనం మెంటాలిటీ అంతా ఎలా ప్రోగ్రామ్ అయి ఉంటుందంటే థాట్స్ మనకు పిక్చర్స్ రూపంలో వస్తాయి అవన్నీ వర్డ్స్ రూపంలోకి తెలుగులో కన్వర్ట్ చేస్తాం అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు పిక్చర్స్ని తెలుగులో తీసుకొని తెలుగులో ఉండి ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ని కంపేర్ చేసుకొని దాన్ని ఇంగ్లీష్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకొచ్చి మాట్లాడాలి ఈ ఆర్డర్ అంతా మైండ్లో మనకు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డ్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అయితే ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఎందుకు తీసుకుంటారంటే ఇది మ్యాక్సిమం అండి ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ కూడా మామూలు మనిషి కావచ్చు ట్వంటీ వన్ డేస్లో యంగ్స్టర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మామూలు వాళ్ళకి ట్వంటీ వన్ డేస్ అక్కర్లేదండి వారం రోజులు చాలు అందుకే అంటారు వారం రోజులు అయితే వాడు వీడు అవుతాడు వీడు వాడు అవుతాడు అంటే ఎవరు ఎలాగైనా మారిపోవచ్చండి ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ వన్ వీక్ హౌ సీరియస్ యు ఆర్ హౌ కమిటెడ్ యు ఆర్ బట్ ద కమిట్మెంట్ ఈస్ నాట్ దేర్ నాట్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ కాదండి వన్ ఇయర్ పైన కూడా రాదు అందుకే ఎంత కమిటెడ్గా చేసాం ఏ టెక్నిక్గా చేసాం ఎంత స్మార్ట్గా వర్క్ చేసాం మెయిన్గా ప్యాషన్ మనకు ఎంత ఉంది అనేది దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి ఓకే సో ఏదైనా సరే అలవాటు అవ్వడానికి ట్వంటీ వన్ డేస్ పడుతుంది అవునండి అది కూడా మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక టెక్నిక్తో కుడితే కొంతమంది వన్ వీక్లో కూడా నేర్చుకునే వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అండి ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మొదలు పెట్టామనుకోండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ మాట్లాడటం అనేది నేర్చుకోవడానికైతే వన్ వీక్లో కూడా చేయొచ్చండి ఏముందండి ఇంగ్లీష్ మొత్తం అలా మూడు టెన్సులు నేర్చుకుంటే చాలు ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ మూడు టెన్సులు నేర్చుకుంటే ప్రపంచంలో జరుగుతున్నవి జరిగినవి జరగబోయే అన్నీ మాట్లాడచ్చు మూడే టెన్సులు కేవలం మూడు పదాలు నేర్చుకుంటే చాలండి డూ బీ హ్యావ్ మూడు పదాలని ఇంగ్లీష్లో వాడడం తెలుసుకుంటే ఇంగ్లీష్ భాష మొత్తం ఈ మూడు పదాలకి రిలేట్ అయి ఉంటుందండి డూ బీ హ్యావ్ అనే మూడు పదాలు ఇంగ్లీష్లో ఈ మూడు పదాలకి మిగతా పదాలని అనుసంధానించి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ చేయగలిగితే ఇంగ్లీష్ భాష అంతా మాట్లాడేయచ్చు మూడు టెన్సులు మూడు పదాలు అంతేనండి ఏం లేదు ఈ ఈ మూడు పదాలతో ఇంగ్లీష్ భాష అంతా ముడిపడి ఉంటుంది అనేది నాకు తెలియడానికి ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ మొదలెట్టాక పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే తెలిసిందో అప్పటి వరకు ఉన్న మూడు నెలల కోర్సు చెప్పేవాడిని దాన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ చేశాను సింప్లిఫై అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఈ త్రీ వర్డ్స్తో సమ్టైమ్స్ మేము త్రీ డే వర్క్షాప్లో కూడా ఈ వాళ్ళు ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్లో నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ని కూడా మేము ఇంజెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టెక్నిక్ understanding the subject and approaching the language. Okay. Kabatti, uh, chala simple and English and bhaiya pada akkar le. Kaka pote chala mandi inta inta bhaiya mandi. English lo iroj maatla da poda ni karnam inta inta main ga 60% of the psychological barriers. Okay. Manavala ku subject telsu, grammar telsu, vocabulary telsu, anni telsu. Ipi nene English lo maatla da thoonte mei kardama othu undi ante nene maatla da prathi word, prathi phrase, prathi sentence mei kocchu. Kaka pote what ni thiri upi egin che alawat leg pote. ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలామంది మాట్లాడలేకపోతారు అందుకే ఈ మైండ్కి దాన్ని అలవాటు చేయించాలి ఆ అలవాటు చేయించడానికి కొంత టైం పడుతుంది అందుకే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి అండ్ ఐదర్ అప్రోచ్ ద లాంగ్వేజ్ విత్ ద లవ్ ఆర్ ఫియర్ అయితే ఆ భాష మీద ప్రేమతో అప్రోచ్ అవుతూ వస్తుంది లేదా ఇంగ్లీష్ లేకపోతే బ్రతుకు లేదు భవిష్యత్తు లేదు అనే భయంతో నేర్చుకున్న వస్తుంది ఈ ప్రేమగానే ఉండాలి భయమైనా ఉండాలి ప్రేమ భయం ఏది లేనప్పుడు ఏం చేసినా కూడా అది రాదండి ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద టూ గ్రేటెస్ట్ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద లైఫ్ జీవితంలో ఏ యుద్ధాలు జరిగినా ఏ పోరాటాలు ఏదైనా తీసుకోండి మీరు అయితే ప్రేమతో జరుగుతాయి లేదా భయంతో జరుగుతాయి సో ఇవి బాగా మోటివేట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ మనుషుల్ని కాబట్టి ఇంగ్లీష్ విషయంలో కూడా అదే వర్క్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ చాలామందికి మేధ థియేటర్స్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క చీఫ్ కోచ్గా దాంతోపాటు ఫౌండర్గా కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ని మీరు తయారు చేయడం జరిగింది అండ్ ఇవాళ వాళ్ళు కూడా ఇండివిజువల్గా పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాబ్లో కానివ్వండి లేదంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానివ్వండి మీ దగ్గర నుంచి ట్రైన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు స్టిల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ అయితే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అది వర్క్షాప్ రూపంలో కానివ్వండి లేదనంటే ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి రెగ్యులర్గా మీ థియేటర్స్ నుంచి అయినా సరే నేర్చుకుందాము డైరెక్ట్గా వచ్చి అని చెప్పేసి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి చాలామంది ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళు మీ ప్లాట్ఫామ్ అని రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటారు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి లేదంటే కొంతమంది బుక్ అడుగుతారు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ అడుగుతూ ఆ మెటీరియల్స్ కానివ్వండి ఏ విధంగా మీ దగ్గర నుంచి చాలామం
తీసుకొచ్చానండి పర్టికులర్గా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ హౌస్ వైఫ్ బిజినెస్ పీపుల్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దర్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ అకాడమికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అకాడమిక్ కానీ ప్రొఫెషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరికైనా సూట్ అవుతుంది ఆ బుక్ ఆ ఈజీ ఇంగ్లీష్ అనే పుస్తకాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్గా సైంటిఫిక్గా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్లో బైలింగ్వల్ అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగులో నేను రాయడం జరిగింది ఆ పుస్తకాన్ని కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్యాషన్ ఉంటే సీరియస్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవచ్చండి దాని ద్వారా నేర్చుకునే ఒక ఛాన్స్ ఉంది రెండవ ఛాన్స్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైమ్స్ మేధా లర్నింగ్ యాప్ అని నేను ఒక లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఒక మొబైల్ యాప్ తీసుకురావడం జరిగింది అందులో నా రికార్డెడ్ వీడియోస్ మొత్తం ఉంటాయి ఆ మేధా లర్నింగ్ యాప్లో కూడా వాళ్ళు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ చూస్తూ నేర్చుకోవచ్చు అంటే ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అందులో కోర్స్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు అలా యాప్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వచ్చాను తప్పకుండా అండి హ్యాపీగా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు దాట్స్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ మా థియేటర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ థియేటర్ గురించి చెప్తాను ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఇప్పటి వరకు ప్రతి కొత్తది మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసామని నేను గర్వంగా చెప్తాను లాంగ్వేజ్ థియేటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో ఎక్కడా లేదండి ఓన్లీ మేధా మాత్రమే లాంగ్వేజ్ థియేటర్ మేధా అది కూడా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అన్ని చోట్ల లాంగ్వేజ్ థియేటర్స్ ఉండే లాంగ్వేజ్ థియేటర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా విజువల్గా ఒక సినిమా థియేటర్ లాగా ఉంటుంది విజువల్గా ప్లే చేస్తూ వాళ్ళని విజువల్లీ మోటివేట్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడించే కాన్సెప్ట్ అండి న్యూ కాన్సెప్ట్ మెయిన్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోవడానికి సైకలాజికల్ గా బ్యారియర్స్ ఉంటాయి ఈ భయం సిగ్గుపడ్డం భయపడ్డం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటన్నిటిని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక పది రకాల యాక్టివిటీస్ మేము చేయిస్తాం అంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేస్తాం గ్రూప్ డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ రోల్ ప్లేస్ కాన్వర్జేషన్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ప్రజెంటేషన్స్ ఈ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఈ యాక్టివిటీ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో భయాలన్నీ తీసేసి వాళ్ళ చేత ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించేలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం మా లాంగ్వేజ్ థియేటర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అండి వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంకే ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి బుక్ ద్వారా నేర్చుకోవడం రెండవది మేధా లర్నింగ్ యాప్ ద్వారా మూడవది మా థియేటర్స్ ద్వారా అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లైక్ మనమంతా పరిస్థితి రెండు రకాలుగా చూడాలి బిఫోర్ కోవిడ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ లాగా ఉంది అన్నీ మారిపోయి కాబట్టి మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటు మనం మారాలి కాబట్టి ఇప్పుడు జనాలు ఇక్కడికి వచ్చే స్థితి లేరు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము స్టేట్ వైడ్ క్యాంపెయిన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఈజీ ఇంగ్లీష్ అనే ఒక వర్క్షాప్స్ చేస్తున్నాను ఆల్ మేజర్ సిటీస్లో ఈజీ ఇంగ్లీష్ అని టూ డే త్రీ డే వర్క్షాప్స్ చేస్తున్నాను ఈ వర్క్షాప్స్ కూడా జనాలు రావచ్చు అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ వర్క్షాప్స్కి వస్తే ఏంటంటే మొత్తం ఇంగ్లీష్ని సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడం ఎలా నేర్పించేసి పంపిస్తాం ఒకటి వర్క్షాప్స్ రెండవది వన్ డే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెడుతున్నాం అంటే ఇంగ్లీష్ని అసలు ఓవరాల్గా ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకోవాలి సెల్ఫ్గా అనే దాని మీద వన్ డే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా పెడుతున్నాం ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా థియేటర్కి రావాలన్నా మాకు ఇలా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు కాబట్టి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాం కాబట్టి స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా దాన్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు లేదా పుస్తకం కావాలన్నా ఈజీ ఇంగ్లీష్ నేను రాసిన పుస్తకాలు కావాలన్నా మేధా లర్నింగ్ యాప్లో కోర్స్ కావాలన్నా లేదా ఈ మధ్య పర్టికులర్గా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మేజర్ మేము ఫోకస్ చేస్తున్నంతా కూడా ఏంటంటే టీచర్స్ కోసం అండి ఓకే టీచర్స్కి ట్రైన్ ద టీచర్స్ అనే ఒక వర్క్షాప్ పెడుతున్నాం ఓకే ఈ ట్రైన్ ద టీచర్స్ వర్క్షాప్కి ఎక్స్క్లూజివ్గా టీచర్స్కి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవడానికి అలాగే అవసరమైతే ఇంగ్లీష్ని బోధించడానికి కావాల్సినంత నాలెడ్జ్ ఇచ్చేలాగా ట్రైన్ ద టీచర్స్ అని టీచర్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్ వర్క్షాప్స్ కూడా పెడుతున్నాం అండ్ టీచర్స్కి ట్రైనర్స్కి ఈ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాల్లో దేని గురించి ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం డెఫినెట్గా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చూసారు కదా నేను వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి మేధా థియేటర్స్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కనుక వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అది టీచర్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేదా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు మీరే డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించి డీటెయిల్స్ అన్ని కనుక్కొని జాయిన్